வணக்கம் டு த டக்னு டெக்கு தொண்ணூறாவது எபிசோட் மக்களே இது தியாகிஸ் சேனல் நான் மிஸ்டர் ஏ ஏன் கூட இருக்காரு மிஸ்டர் எம் என்ன மிஸ்டர் எம் இன்னும் பத்தே ஒர்க்கிங் டேஸ்ல கேத்தா நூறாவது எபிசோட் ரீச் பண்ண போறோம் போல வந்துட்டோம்ல வர்றோம்னு சொல்லு ரெண்டு பேர் அப்படிங்க <laughs> 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 நோண்டி பார்த்ததுல ஐஃபோன் நைன் அப்படின்ற பேர் கன்ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஐடி இருக்காது அதாவது ஃபேஸ் ரெகனிஷனுக்கு பதிலாக டச் ஐடி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரே வச்சிருக்காங்க பழையபடியே இந்த ஃபோன்ல அதுக்கப்புறம் புது ஐபேட் ப்ரோ வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க அந்த புது ஐபேட் ப்ரோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமரா சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படின்றதும் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது போக முக்கியமான ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஆப்பிள் லான்ச் பண்றாங்க ஏர் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு சாரி கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டைல் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உள்ளங்கையில் ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப குட்டியாக ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் உங்கள் கீச்சன்லேயோ இல்லை இதில் வேணால் அப்படி மாட்டி விட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு கார்னர் ஒரு வாட்டையும் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து இதில் வேணால் மாட்டி வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்எஃப்சி அண்ட் ப்ளூடூத் ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட வந்து பேர் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது எப்போ இந்த ரேஞ்சை விட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி போகுதோ உடனே உங்கள் ஃபோனில் வந்து அலர் அடிக்கும் இல்லை ஃபோனை விட்டு அது போனால் அதுலேயும் வந்து சின்னதாக ஒரு மீ பீப் 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 அப்படின்னு சவுண்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இதுவும் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து யூஸரே பேட்டரியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து சீப்பாக வந்துச்சுன்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை ஆப்பிள் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ சீப்புன்னு சீப்புன்றதை நீங்கள் மறந்துடலாம் அதனால் எவ்வளோ வருதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு நல்ல நியூஸ் நல்ல நியூஸ் அமேசானோட அலெக்ஸா கிட்ட இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னன்னா அலெக்ஸா கிட்ட அலெக்ஸா எனக்கு நைக் ஷூ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்னா அது வந்து ஒன்று உங்களுக்கு டேரக்டாக ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ணிடும் இது எப்படின்னா அவங்களோட யூசர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வச்சுக்கோ உங்க ஷூ சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் வச்சுக்கோ ஒன்றும் இல்லை நீங்க அமேசான் ஆப் ஆஃப் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அலெக்ஸா வழியே ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து ஆல்ரெடி யூஎஸ்ல இருக்கு இப்போதான் இந்தியாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ராடக்ட் இந்த ஃபீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஐ மீன் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறோன்ற விதமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் அலக்ஸ டப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை தட்டி சொல்லி பாருங்கள் அப்டேட் உங்களுக்கும் வந்துருச்சான்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அமேசான் வந்து ஃபுட் டெலிவரி கூட வருதுன்னு சொன்னாங்கல்ல ஸோ இனிமேல் இப்படி கூட வந்துடும் அலெக்ஸா கௌரிசங் ஹோட்டல்ல இருந்து அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தாப்பம் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஆர்டர் பண்ணிடும் முத்து முத்தா இட்லியை கொண்டு வந்து கூட அப்படின்னு சொன்னா உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் ஓகே டிக்டாக் அதோட சிஇஓ என்ன பிளான் வச்சிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா டிக்டாக் ஓனர் ரெண்டரே வந்து பைக் டான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தான் இப்போ இப்படி கூகுளுக்கு ஆல்ஃபோபெட் தான் ஓனர் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஸோ அந்த பைக் டான்ஸ்ன்ற கம்பெனியோட சிஇஓ அந்த ஆள் வந்து என்ன யோசிக்கிறாருன்னா நம்மளும் இந்த கூகுள் ஃபேஸ்புக் இவங்கள மாதிரி ஒரு டெக் ஜெயண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதான் பெரிய கொள்கையாக வச்சிருக்காரு இதுக்காக என்ன சொல்றது கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவார் இல்லையா ஏ என்ன நம்ம மாதிரியே கடை போடுற நம்ம மாதிரியே ஏழு நிற்கிற நம்ம வசனத்தையே பேசுற என்ன அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் விரும்பிட்டு இருக்காரமா கூகுள் எப்படி ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி கூகுளோட ஆஃபீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இவங்க டிக்டாக் ஆஃபீஸ் வந்து பீஜிங்ல வச்சிருக்காங்களாமா பைக் டான்ஸோட கம்பெனி ஆஃபீஸ் கூகுள்ல பேசுற மாதிரியே இவங்களும் வந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்கா கம்பெனி மக்கள் முன்னாடி ஸ்பீச் கொடுக்குறாரமா கூகுள்ல இருக்க மாதிரியே ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கல்ச்சர் ப்ரொமோட் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரமா ஆனா இந்த கம்பெனி வந்து ஏற்கனவே ஏக எக்கச்சக்கமான ஏடா கூடமான விஷயத்துல எல்லாம் சிக்கியிருக்காங்க இது சைனா கம்பெனின்றதுனால ட்ரம்ப் தான் இந்த மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது என்ன சொல்றது சைனாலேயே வந்து பீஜிங் ஒரு தடவை என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்க ஆப்ல வர்ற கண்டென்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஆபாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ இவங்களோட ஒரு ஆப்பே வந்து பிளாக்கே பண்ணியிருந்தாங்க ஏற்கனவே
இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கொள்கை வச்சிருக்காரு இன்னும் நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்தி அப்படியே பெரிய லெவலில் போயிடணும் அப்படின்னு இருக்காரு இப்போ இவங்க யூஎஸ்ல மட்டுமே இந்த டிக்டாக்கோட பிராண்ட் வேல்யூ மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து அஃபிஷியல் வேல்யூ கிடையாது செகண்டரி ஷேர் மார்க்கெட்ல அதாவது இந்த அஃபிஷியல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வழியாக ட்ரேடிங் பண்ணாம ஷேர் ஓனர்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே ட்ரேட் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்கள வச்சுலாம் கணக்கு எடுத்து பார்த்தப்போ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மார்க்கெட் வேல்யூ அதுவும் இல்லாம அதான் யூஎஸ்ஓட யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபுல்லா புடிச்சிட்டாங்களாமா ஆமா ஆமா அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா ஷாமி வந்து மார்ச் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒரு ஒயர்லெஸ் பவர் பேங்க் கொண்டு வர போறாங்க ஆல்ரெடி சாம்சங் ஒயர்லெஸ் பவர் பேங்க் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் ஒன் பிளஸ் கூட ஒயர்லெஸ் பவர் பேங்க் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு நமக்கு நியூஸ் வந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஷாமி லான்ச் பண்ண போறாங்க மார்ச் சிக்ஸ்டீன் இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ஷாமி வந்து அவங்களோட பிளாக்ஷிப்பான ஷாமி டென் மீ மீ டென் மீ டென்ல வந்து அவங்களோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெமோ எல்லாம் பண்ணாங்க ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் பட் ஆனா இதுல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் தேர்ட்டி வாட்ஸ் குள்ளேயாவது இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க மச்சி ஆமா எனக்கு தெரியல கன்ஃபார்மா தெரியல உண்மையிலேயே ஏன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வயர்டு சார்ஜிங்கே வந்து பவர் பேங்க்ல மேக்சிமம் எவ்வளோ ரெட்மியோட இதெல்லாம் வந்து எயிட்டீன் வாட் வரைக்கும் இருக்கு கேள்விப்பட்டேன் வயர்டு பவர் சார்ஜிங் தேர்ட்டி வாட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பவர் பேங்க்ல ஓகே ஓகே எந்த பிராண்டோடது சாம்சங்கா ஓப்போட ஓப்போ ஓகே ஓகே நைஸ் ஓகே அவர் தான் மாதவ் சேத் இந்தியாவுக்கு ரியல்மி பிராண்ட்ல ஊக் சார்ஜர் கொண்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரே அது அது மாதிரியா அதாவதுலிங்ல ஃபோனுக்குள்ளேயே ஃபேன் வச்சிருக்காங்க உங்க போன ஜென்ரேஷன்ல வச்சிருந்த மாதிரியே தான் ஃபோனுக்குள்ள ஃபேனு ப்ளஸ் ஹீட் சிங்க்கும் நிறைய வச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இதனால பீக் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஃபோன் வந்து கூலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க எந்த என்ன சொல்றது அவங்க லேப் டெஸ்ட் எடுத்த ரிசல்ட்ஸ் படி ப்ளஸ் இதில் வந்து ஷோல்டர் பட்டன்ஸும் இருக்கு கேம் விளாடுறவங்களுக்கு வந்து மேலே என்னது ஆள் காட்டி வேற வச்சு டேப் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பட்டன்ஸ் அதுவும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரேட்டோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட இருக்குது ஸோ எல்லாமே நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் தான் அது போக டிஸ்பிளேவுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் டச் ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுவும் கேமிங்க்கு எல்லாமே வந்து சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸாக தான் இருக்குது பேட்ரி வந்து போன ஜென்ரேஷனோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் தான் பேட்ரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட் சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் கேமரா பம்ப்ங்கிறதே இருக்காது கேமரா பேக் சைடும் கேமராவும் ஃபிளாட்டா ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேமரா வந்து போனை விட்டு வெளியே நீட்டிட்டு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஏன்னா சென்சருக்கு மேல நிறைய சென்சர் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ அதனாலதான் இப்போ பிளாட் லென்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிதான் ஹம் அவங்க வந்து புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துருக்காங்களாமா என்னன்னா அது வந்து ஒரு பிளாட்டான லென்ஸ் தான் ஆனா அதுக்குள்ளேயே லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சாரி லைட் வந்து பெண்ட் பண்றாங்க அதுக்குள்ளேயே அதனால என்னன்னா இந்த மல்டிபிள் லேயர்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் வைக்க தேவையில்லை ஸோ மல்டிபிள் லேயர்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் வைக்க தேவையில்லைங்கிறதுனால அந்த கேமராவோட சைஸும் குட்டி ஆயிரும் அதனால சென்சார் சைஸ் வந்து பெருசா வைக்கலாம் இதனால இப்போ என்ன சொல்றது போன்ல பம்பும் கொஞ்சம் சின்னதாகும் அப்புறம் சென்சார்ஸும் பெருசா இருக்கனால நல்ல போட்டோகிராஃபியும் வரும் இப்போதைக்கு வந்து இது வந்து இன்ஃப்ராரெட்ல வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிருக்காங்களாமா அதாவது அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் அவுட் புட் வருது அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்களா ஒரு போன் வச்சிருந்தேன் அதுல கேமரா எல்லாம் உள்ள போயிருக்கும் இன்றைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்
ஓகே சீக்கிரம் பார்ப்போம்